ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லேர்ன் டுடே இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஏசிஐடி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் அ ட்ரான்சக்ஷன் இன் டிபிஎம்எஸ் ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்சக்ஷன் அப்படின்னா என்ன ஆ போன வீடியோவில் ட்ரான்சக்ஷன் அப்படிங்கிறத பற்றி டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் இப்போ ஜஸ்ட்டு அதோடைய டெஃபினிஷன் மட்டும் பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா இட் இஸ் அ செட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் யூஸ்டு டு பெர்ஃபார்ம் லாஜிக்கல் யூனிட் ஆஃப் ஒர்க் அதாவது செட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் சேர்ந்தது தான் ஒரு ட்ரான்சக்ஷன் ஓகேவா டேட்டா பேஸில் ட்ரான்சக்ஷனை எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரீட் ரைட் அப்டேட் இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன்ஸை டேட்டா பேஸில் பண்ணுறதுக்காக இந்த ட்ரான்சக்ஷனை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே அப்படி இந்த ட்ரான்சக்ஷனை யூஸ் பண்ணும்போது டேட்டா பேஸில் ஒரு கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணுங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ட்ரான்சக்ஷனுடைய பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டரில் சில ப்ராப்பர்ட்டிஸை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அதுக்கு பேர் தான் ஏசிஐடி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஓகேவா இதில் ஏ அப்படிங்கிறது என்னென்னா அட்டோமசிட்டி சி அப்படிங்கிறது என்னென்னா கன்சிஸ்டன்சி தென் ஐ அப்படிங்கிறது ஐசோலேஷன் டி அப்படிங்கிறது எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னா டியூரபிலிட்டி அட்டோமசிட்டி த என்டையர் ட்ரான்சக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் அட் ஒன்ஸ் ஆர் டஸ் நாட் ஹேப்பன் அட் ஆல் அதாவது மொத்த ட்ரான்சக்ஷனும் ஒரே நேரத்தில் நடக்கும் இல்லைனா நடக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அக்கௌண்ட் எக்ஸில் இருந்து அக்கௌண்ட் ஒய்க்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த டேட்டா பேஸில் ட்ரான்சக்ஷன் எப்படி நடக்கும்னு பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரான்சக்ஷனை நாம் என்ன செய்கிறோம் காமனாக டீனு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் இப்போ இங்கே எக்ஸுங்கிற பர்சன்ட் இருந்து ஒய்ங்கிற பர்சனுக்கு ஹண்ட்ரட் ருபீஸை சென்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எக்ஸுங்கிற ப்ராச எக்ஸுங்கிற பர்சனுக்கு ஒய்ங்கிற பர்சனுக்கு என்ன செய்யணும் தனித்தனியாக டிரான்சக்ஷன் நடக்கணும் அப்போ இந்த டிரான்சக்ஷன் டி வந்து என்னவாகும் ரெண்டு ப்ராசஸாக டிவைட் ஆகுது ஒன்று டி ஒன் இன்னொன்று டி டூ இந்த டி ஒன் அப்படிங்கிறது என்ன செய்யுதுன்னா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸுங்கிற பர்சன்ட் இருந்து தானே ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸை நம்ம ஒய்ங்கிற பர்சனுக்கு கொடுக்க போகிறோம் அப்போ எக்ஸுங்கிற பர்சன் கிட்ட மொதல் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் இல்லையா அதனால் இந்த டி ஒன்ங்கிற ப்ராசஸ் என்ன செய்யுது ரீட் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸை ரீட் பண்ணுது எக்ஸை ரீட் பண்ணும்போது டேட்டா பேஸில் எவ்வளோ இருக்குது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஓகேவா அதாவது எக்ஸில் எவ்வளோ ஸ்டோர் ஆகிருக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு ஸோ நம்மளால் ஹண்ட்ரட் டிடெக்ட் பண்ண முடியும் அதனால் அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுது எக்ஸ் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ்லேருந்து ஹண்ட்ரடை செப்ரக்ட் பண்ணுது செப்ரக் பண்ணிட்டா இப்போ அந்த எக்ஸில் எவ்வளோ ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் டெம்ப்ரவரியா ஆ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்போ அந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வந்து டேட்டா பேஸில் ரைட் ஆகணும் இல்லையா அதனால் அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுறாங்க ஆ ரைட் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ரைட் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்தனால இப்போ டேட்டா பேஸில் என்ன ஸ்டோர் ஆகிருக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட்னு ஸ்டோர் ஆகிருக்கு சரியா இப்போ டி ஒன்ங்கிற ப்ராசஸ் முடிஞ்ச ஒன்று அடுத்து என்ன செய்யுது டி டூங்கிற ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது இப்போ டி டூங்கிற ப்ராசஸில் என்ன ஃபஸ்ட்டு செய்யும் ஆ ஒய்யர் ரீட் பண்ணுது ஏன்னா ஒயில் எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குன்னு தெரிஞ்சால் தானே அதோட இந்த எக்ஸிலிருந்து வாங்கின அமௌண்ட்டை ஆட் பண்ண முடியும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யுது ஒய்யர் ரீட் பண்ணுது தென் ஒய்யர் ரீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன செய்யுது ஒயிலாம் என்ன செய்யுது ஹண்ட்ரடாக ஆட் பண்ணுது ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த இப்போ ஆட் ஆனோன்னா அந்த டேட்டா வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்கும் இல்லையா அந்த டேட்டா சேஞ்ச் ஆனதை ரைட் பண்றதுக்காக டேட்டா பேஸ்ல ரைட் பண்றதுக்காக என்ன செய்றாங்க ரைட் ஆஃப் ஒய் னு கொடுக்குறாங்க கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்னவாகுது ஒயில வந்து 300 னு ஸ்டோர் ஆகுது சோ என்டையர் ட்ரான்சாக்ஷன் என்ன ஆயிருச்சு முடிஞ்சிருச்சு அதுக்காக என்னவாகுது கம்மிட் ஆகுது முடிஞ்சனால என்ன செய்யுது கம்மிட்ங்கிற ப்ராசஸ் ஆகுது இப்போ ஒரு இப்படி கம்மிட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இப்போ ட்ரான்சக்ஷன் கமிட்ஸ் ஒன்ஸ் ட்ரான்சக்ஷன் வந்து கமிட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா டேட்டா பேஸில் சேஞ்சஸ் ஆனது வந்து அந்த டேட்டா பேஸில் விசிபிள் ஆகும் ஒருவேளை இப்போ டி ஒன்ங்கிற ப்ராசஸ் நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா டி டூங்கிற ப்ராசஸ் பாதி நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து ட்ரான்சக்ஷனில் ஃபெயிலியர் ஆகுது அப்படின்னா என்னவாகும்னா இந்த T1 ஒன்னில் இருந்து ஹண்ட்ரட் கொடுத்தோம் பார்த்தீங்களா அது வந்து டி டூவில் சேஞ்ச் ஆகிருக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டி ஒனில் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்னு சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஆனால் டி டூவில் த்ரீ ஹண்ட்ரட்னு சேஞ்ச் ஆகிருக்காது ஏன்னா டி டூ ப்ராசஸ் நடந்துட்டு இருக்கும்போது ஆனால் பாதி பாதியில் ட்ரான்சாக்ஷன் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அப்படி ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா டேட்டா பேஸில் வந்து டேட்டா வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்காது இது வந்து என்னது அப்படின்னா ஒரு இன்கன்சிஸ்டன்ட் டேட்டா பேஸ் ஸ்டேட் அதாவது எக்ஸில் வந்து ஃபோ
ப்ராசஸ் தான் நான் முடிஞ்சிச்சு கம்ப்ளீட் ப்ராசஸ் முடியலை இல்லையா நாம் அட்டோமோசிட்டி அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம் மொத்த ஒரு ட்ரா அதாவது மொத்த ட்ரான்சாக்ஷனும் ஒரே நேரத்தில் நடக்கும் இல்லைன்னா நடக்காது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்போ இப்போ மொத்த ட்ரான்சாக்ஷனும் நடக்காமல் பாதி ட்ரான்சாக்ஷன் பாதி ட்ரான்சாக்ஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அங்கே வந்து என்னவாகும்னா அபாட் வந்து அக்கர் ஆகும் இப்படி அபாட் அக்கர் ஆகும்போது அண்ட் டேட்டா பேஸில் சேஞ்ச் ஆன டேட்டா வந்து விசிபிள் ஆகாது அதாவது எக்ஸில் வந்து நம்ம ஃபோர் ஹண்ட்ரட்னு சேஞ்ச் பண்ணியிருப்போம் பார்த்திங்களா அது விசிபிள் ஆகாது அதுக்கு முன்னாடி இருந்த அந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் விசிபிள் ஆகும் இதுக்கு பேர் தான் அட்டாமசிட்டி ஓகேவா இஸ் கால்டு அட்டாமசிட்டி ஒன்ஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் ஃபெயில்டு ரீஸ்டார்ட் ஆகும் அதை என்னென்னு கால் பண்ணுவாங்கன்னா ரோல் பேக் அதாவது ஃபஸ்ட்டு இருந்து திருப்பி என்ன ஆகும்னா ப்ராசஸ் ஆகும் அடுத்ததாக கன்சிஸ்டன்சி கன்சிஸ்டன்சி அப்படிங்கிறது என்னென்னா Before the transaction start and after the transaction completed, sum of money should be same. அதாவது transaction ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் transaction முடிஞ்சதுக்கு பிறகும் அந்த transaction ஆகக்கூடிய money வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சேமாக இருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் கன்சிஸ்டன்சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அக்கௌண்ட் ஏ வந்து சாரி அக்கௌண்ட் ஏலேருந்து ஒரு தௌசண்டை அக்கௌண்ட் பிக்கு சென்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் என்னவாகும் டிரான்சாக்ஷன் டி வந்து ரெண்டு டிரான்சாக்ஷனாக நடக்கும் அதாவது டி ஒன் டி டூ அப்படின்னு ரெண்டு டிரான்சாக்ஷனாக நடக்கும் இப்போ டி ஒன் அப்படிங்கிற டிரான்சாக்ஷனில் என்ன நடக்கும் ஆ ஃபஸ்ட்டு ஏல எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ரீட் பண்ணும் ரீட் ஆஃப் ஏல வந்து எவ்வளோ இருக்குது டூ தௌசண்ட் இருக்குது ஓகே இப்போ இதிலேருந்து என்ன செய்யலாம் தௌசண்டை டிடெக்ட் பண்ண முடியும் அப்போ அடுத்து என்னதாகுது சப்ராக்ட் பண்ணுறாங்க அடுத்த ப்ராசஸ் என்னவாகுது ஏ ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் தௌசண்ட் இப்போ தௌசண்ட் டிடெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த ஏல எவ்வளோ இருக்கும் ஆ தௌசண்ட் இருக்கும் ஸோ அதை என்ன செய்யுது ரைட் ஆஃப் ஏ மூலமாக தௌசண்ட்னு ரைட் பண்ணுது ஓகே இது டி ஒன் ப்ராசஸ் முடிஞ்சிருச்சு தென் என்னவாகுது டி டூங்கிற ப்ராசஸ் என்னவாகுது ஸ்டார்ட் ஆகுது இப்போ டி டூங்கிற ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது ஃபஸ்ட் என்னவாகும் ஆ ரீட் ஆஃப் பி பியை ரீட் பண்ணும்போது டேட்டா பேஸில் எவ்வளோ இருக்குது பியில் உள்ள டேட்டா ஆ த்ரீ தௌசண்ட் ஓகே இப்போ இந்த பியோட் பியில் த்ரீ த்ரீ தௌசண்ட் கூட என்ன செய்ய போகிறோம் நம்ம நம்ம ஏழிலிருந்து வாங்கின தௌசண்டையும் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதனால் என்ன 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 பண்ணியிருக்காங்க பி ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் தௌசண்ட் ஓகேவா இப்போ தௌசண்ட் அதோட ஆட் பண்ணிட்டோம்னா எவ்வளோ இருக்குது ஆ ஃபோர் தௌசண்ட் ஸோ என்ன செய்கிறாங்க டேட்டா பேஸில் அந்த டேட்டாவை சேஞ்ச் பண்ணணுங்கிறதுக்காக ரைட் ஆஃப் பியில் ஃபோர் தௌசண்ட்னு சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ப்ராசஸ் என்னவாயிருச்சு கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு இது நார்மலாக நடக்கக்கூடிய ட்ரான்சாக்ஷன் ஆனால் கன்சிஸ்டன்சி அப்படின்னா என்ன ஓகே திருப்பி அந்த டெஃபினிஷன் பாருங்கள் ஃபிஃபோர் த ட்ரான்சாக்ஷன் ஸ்டார்ட் அண்ட் ஆஃப்டர் த ட்ரான்சாக்ஷன் கம்ப்ளீட்டட் சம் ஆஃப் மணி சுட் பி சேம் ட்ரான்சாக்ஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ மணி அந்த ரெண்டையும் கூட்டினா அதாவது அக்கௌண்ட் ஏல இருக்கக்கூடிய அக்கௌண்ட் ஏல இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட்டையும் அக்கௌண்ட் பியில் இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட்டையும் ஆட் பண்ணால் கிடைக்கக்கூடிய சம் ஆஃப் மணி தான் ட்ரான்சாக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமாகவும் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் கன்சிஸ்டன்சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாருங்கள் மொத அக்கௌண்ட் ஏல எவ்வளோ இருந்துச்சு டூ தௌசண்ட் இருந்துச்சு அக்கௌண்ட் பியில் எவ்வளோ இருந்துச்சு த்ரீ தௌசண்ட் இருந்தது அது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் எவ்வளோ கிடைக்கும் ஆ ஃபைவ் தௌசண்ட் இப்போ ட்ரான்சாக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அக்கௌண்ட் ஏல எவ்வளோ இருக்குது ஆ தௌசண்ட் அக்கௌண்ட் பியில் எவ்வளோ இருக்குது ஃபோர் தௌசண்ட் இப்போ இந்த தௌசண்டையும் அந்த ஃபோர் தௌசண்டையும் ஆட் பண்ணால் எவ்வளோ கிடைக்கும் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகேவா இதுக்கு பேர் தான் கன்சிஸ்டன்சி அடுத்ததாக ஐசோலேஷன் திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி என்ஷுர்ஸ் தட் மல்டிபிள் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் கேன் அக்கர் கன்கரண்ட்லி வித்வுட் லீடிங் டு த இன்கன்சிஸ்டன்சி ஆஃப் த டேட்டா பேஸ் ஸ்டேட் அதாவது டேட்டா பேஸ் ஸ்டேட்டில் எந்த ஒரு இன்கன்சிஸ்டன்சியும் ஆகாமல் மண் மல்டிபிள் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸை கன்கரண்ட்டாக ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ஐசோலேஷன் அதாவது ஐசோலேஷனில் ட்ரான்சாக்ஷன் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா பேரலலாக இன்டிபெண்ட் பேரலலாகவும் இன்டிபெண்டாகவும் எந்த ஒரு இன்டர்ஃபரன்ஸும் இல்லாமல் நடக்கும் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாருங்கள் இதுக்கு முன்னாடி நாம் அக்கௌண்ட் ஏலேருந்து அக்கௌண்ட் பிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோன்னா என்ன செஞ்சுருப்போம் ரெண்டு ட்ரான்சாக்ஷனை டி ஒன் டி டூன்னு வச்சு ஃபஸ்ட்டு டி ஒன் ட்ரான்சாக்ஷனை கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் டி டூ ட்ரான்சாக்ஷனை ப்ராசஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் இந்த இதில் ஐசோலேஷனில் அப்படி கிடையாது இப்போது நம்ம அக்கௌண்ட் ஏ அக்கௌண்ட் பி அக்க
ரீட் பண்ணும் அதில் எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குன்னு டூ தௌசண்ட் இருக்குது டூ தௌசண்ட்னால் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யும் சிங்கிறதுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை சென்ட் பண்ணும் தென் டிங்கிறதுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை சென்ட் பண்ணும் சிங்கிறதுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை சென்ட் பண்ணுச்சுன்னா அடுத்து என்ன செய்யும் சீக்கு என்னது டி த்ரீ ஆப்ரேஷன் டி த்ரீ சாரி டி த்ரீ ட்ரான்சக்ஷன் அப்போ உடனே என்ன செய்யும் இந்த இதில் மைனஸ் பண்ணின உடனே தென் என்ன செஞ்சிடும் டி த்ரீ ட்ரான்சக்ஷனுக்கு போய் அந்த ட்ரான்சக்ஷனை ஆட் பண்ணிடும் அடுத்து டி ஃபோர் ட்ரான்சக்ஷனுக்கு போய் என்ன செய்யும் அந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை அந்த டீல ஆட் பண்ணிடும் இப்படி நம்பர் ஆஃப் ப்ராசஸ் வந்து என்ன செய்யும்னா ரிப்பீட்டடாக நடக்கும் நடந்து முடிஞ்சிட்டு ஃபைனலாக தான் அந்த டேட்டாஸ் வந்து டேட்டா பேஸில் சேஞ்ச் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் டி ஒன்றுக்கு நாம் என்ன செஞ்சுருக்கோம் ரீட் ஆஃப் ஏலை வந்து டூ தௌசண்ட் கொடுத்துருக்கோம் அடுத்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஏலேருந்து என்ன செஞ்சுருக்கோம் ஏ ஏலை வந்து ஏலேருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை செப்ரெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் செப்ரெக்ட் பண்ணனால நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ரைட் ஆஃப் ஏ வந்து தௌசண்ட் அண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்துருக்குறோம் ஆனால் அந்த தௌசண்ட் அண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போவே போய் டேட்டா பேஸில் போய் ஸ்டே ஸ்டோர் ஆகாது இந்த என்டையர் ப்ராசஸும் மொத்தமாக கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறம்தான் என்னவாகும்னா அந்த டேட்டா பேஸில் போய் டேட்டா சேஞ்ச் ஆகும் ஏன்னா அதுக்கடுத்து என்ன செய்கிறோம் நம்ம டீக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை இந்த ஏலேருந்து சென்ட் பண்ணுறோம் ஏலேருந்து சென்ட் பண்ணனால ஃபைனலாக அந்த இதில் என்ன கிடச்சிருக்கு ரைட் ஆஃப் ஏக்கு வந்து எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு தௌசண்ட் கிடச்சிருக்கு ஓகேவா இந்த மாதிரி ஃபைனலாக தான் போய் சென்ட் பண்ணும் சாரி ஸ்டோர் ஆகும் டேட்டா பேஸில் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் என்டையர் ப்ராசஸும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம்தான் டேட்டா பேஸில் சேஞ்ச் ஆகியிருக்கக்கூடிய டேட்டா விசிபிள் ஆகும் அடுத்து தான் டியூரபிலிட்டி டியூரபிலிட்டி அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஒரு டிரான்சக்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டிரான்சக்ஷனை ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமா எண்டில் முடியும் போது இப்போ அக்கௌண்ட் ஏல ஆரம்பிக்கும் போது டூ தௌசண்ட் இருந்துச்சு ஆனால் டிரான்சக்ஷன் முடியும் போது தௌசண்ட்னு மாறி இருக்குது அப்படின்னா அந்த என்டையர் டிரான்சக்ஷன் கம்மிட் ஆனதுக்கு அப்புறமா அந்த தௌசண்ட்ங்கிற டேட்டா வந்து டேட்டா பேஸில் போய் அப்டேட் ஆகிரும் எனி இப்போ சிஸ்டம் ஃபெயிலியர் ஆக்கறானா கூட அந்த டியூரபிலிட்டி அந்த டேட்டாவுடைய டேட்டாவில் அப்டேட் பண்ணும் பார்த்தீங்களா அதாவது அக்கௌண்ட் ஏக்கு வந்து ஆல்ரெடி வந்து எவ்வளோ இருந்துச்சு டூ தௌசண்ட் இருந்துச்சு ஆனால் ப்ராசஸ்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அது தௌசண்ட்னு சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த தௌசண்ட்ங்கிறது கரெக்டாக போய் டேட்டா பேஸில் சேஞ்ச் ஆகிரும் அதுக்கு பேர் தான் டியூரபிலிட்டி அதே மாதிரி அந்த சேஞ்ச் ஆன டேட்டா வந்து சிஸ்டம் ஃபெயிலியர் அக்கறானா கூட சேஃபாக இருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் டியூரபிலிட்டி ஓகேவா